بسم اللہ الرحمن الرحیم جہان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈینٹس آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے زاویوں کے جوڑے اور مخصوص زاویے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مخصوص زاویے ایسے زاویے جو دو متوازی خطوط اور ایک خط کاتے سے بنے ہوں انہیں مخصوص زاویے کہتے ہیں متوازی خطوط دو ایسے خطوط جو ایک دوسرے کو قطع نہ کرتے ہوں متوازی خطوط کہلاتے ہیں اور یہ دونوں خطوط آپس میں ملتے بھی نہیں اب ہم بات کرتے ہیں راسی متقابلہ زاویوں کی ایسے زاویے جو دو خطوط کے آپس میں قطع کرنے سے بنے ہوں انہیں راسی متقابلہ زاویے کہتے ہیں اس تصویر میں زاویہ نمبر ایک زاویہ نمبر تین کے برابر ہے اور زاویہ نمبر دو زاویہ نمبر چار کے برابر ہے متناظرہ زاویے ان کی تعریف کچھ یوں ہوگی زاویوں کے تمام جوڑے ایک ہی جگہ پر واقع ہیں خط کاتے کے ایک طرف واقع ہیں متوازی خطوط کے بھی ایک ہی طرف واقع ہیں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ زاویوں کے تمام جوڑے ایک ہی جگہ واقع ہیں خط کاتے کے ایک ہی طرف واقع ہیں متوازی خطوط کے بھی ایک ہی طرف واقع ہیں جس طرح زاویہ نمبر ایک اور زاویہ نمبر پانچ متوازی خطوط کی ایک ہی جگہ پہ واقع ہیں اور خط کاتے کے بائیں جانب ہیں زاویہ نمبر تین اور زاویہ نمبر سات متوازی خطوط کے ایک ہی جگہ پہ واقع ہیں اور کاتے خط کے بائیں جانب ہیں اسی طرح زاویہ نمبر دو اور زاویہ نمبر چھ متوازی خطوط کی ایک ہی جگہ پہ واقع ہیں اور کاتے خط کے دائیں جانب ہیں زاویہ نمبر چار اور زاویہ نمبر آٹھ متوازی خطوط کے ایک ہی جگہ واقع ہیں اور کاتے خط کے دائیں جانب ہیں زاویہ نمبر ایک زاویہ نمبر پانچ کے برابر ہے زاویہ نمبر دو زاویہ نمبر چھ کے برابر ہے زاویہ نمبر تین زاویہ نمبر سات کے برابر ہے زاویہ نمبر چار زاویہ نمبر آٹھ کے برابر ہے اندرونی زاویے ایسے زاویے جو خط کاتے کے ایک ہی طرف اور متوازی خطوط کے درمیان ہوں اب اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ نمبر ایک اور زاویہ نمبر تین اندرونی زاویے ہیں اسی طرح زاویہ نمبر دو اور زاویہ نمبر چار بھی اندرونی زاویے ہیں زاویہ نمبر ایک اور زاویہ نمبر تین سپلیمنٹری زاویے بھی ہیں کیونکہ زاویہ نمبر ایک اور زاویہ نمبر تین کا مجموعہ ایک سو اسی کے برابر ہوگا اسی طرح زاویہ نمبر دو اور زاویہ نمبر چار بھی سپلیمنٹری زاویے ہیں کیونکہ ان کا مجموعہ بھی ایک سو اسی کے برابر ہے متبادلہ اندرونی زاویے ایسے زاویے جو خط کاتے کے دوسری طرف اور متوازی خطوط کے درمیان ہوں متبادلہ اندرونی زاویے کہلاتے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ نمبر ایک خط کاتے کے بائیں جانب ہے جبکہ زاویہ نمبر تین خط کاتے کے دائیں جانب ہے اور زاویہ نمبر دو خط کاتے کے دائیں جانب ہے اور زاویہ نمبر چار خط کاتے کے بائیں جانب ہے زاویہ نمبر ایک زاویہ نمبر تین کے برابر ہے زاویہ نمبر دو زاویہ نمبر چار کے برابر ہے متصلہ زاویے دو ایسے زاویے جن کے راس اور ایک بازو مشترک ہوں اور ان کا اندرونہ غیر مشترک ہو متصلہ زاویے کہلاتے ہیں یعنی دونوں زاویوں زاویہ نمبر ایک اور زاویہ نمبر دو کے لیے زاویوں کا بازو او سی مشترک ہے اور ان کا اندرونہ غیر مشترک ہو اندرونہ سے مراد اس کے اندر والے زاویے ہیں یعنی زاویہ نمبر ایک زاویہ نمبر دو کے برابر نہیں ہوگا ایسے زاویے متصلہ زاویے کہلاتے ہیں کمپلیمنٹری زاویے دو ایسے زاویے جن کی پیمائشوں کا مجموعہ نوے ڈگری ہو کمپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں اس تصویر میں مثال کے طور پہ دو زاویے دکھائے گئے ہیں ایک زاویہ تیس درجے کا ہے ایک زاویہ ساٹھ درجے کا ہے دونوں زاویے کا مجموعہ نوے درجے کے برابر ہے سپلیمنٹری زاویے دو ایسے زاویے جن کی پیمائشوں کا مجموعہ ایک سو اسی ڈگری ہو سپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں اس تصویر میں جب زاویہ ساٹھ اور زاویہ ایک سو بیس کو جمع کیا جائے تو ان کا مجموعہ ایک سو اسی ڈگری کے برابر ہوگا یعنی یہاں پہ کوئی بھی دو زاویے ہوں اور ان دونوں کو جمع کیا جائے تو ان کا مجموعہ ایک سو اسی ڈگری ہو تو سپلیمنٹری زاویے کہلائیں گے امید ہے آپ نے زاویوں کے جوڑے اور مخصوص زاویے اچھی طرح سیکھ لیے ہوں گے اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا ہو تو میرے چینل جہان اکیڈمی کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے اسباق کے بارے میں آپ کو وقت پہ آگاہی ملتی رہے ملتے ہیں اگلے سبق میں